XXHello Glow Fam, Vince here and welcome back to my YouTube channel. In today's video, I think nabasa nyo na sa title, magre-review tayo ng foundation. Now, itong foundation na to, hindi na siya bago para sa atin, pero recently, naglabas yung Everbelena ng bagong shade ng All Day Liquid Foundation and allegedly, para daw sa mga moreno or morena because this one is a darker shade. A few weeks ago, Everbelena has four different shades of this foundation, but then ito yung fifth shade nila. So in today's video, we're gonna review this foundation. Titingnan natin kung maganda ba siya sa skin, yung formula. Mag-wear test din tayo since today mamimili kami ng mga gamit para sa party ng pamangkin ko. And mag-aalakargador ako dahil magbubuhat ako ng mga gamit, ng mga toys, ng mga food, and lahat-lahat na. So we will really put this foundation to the test. But before anything else, my birthday countdown muna tayo. 13 days to go before my birthday. And I think alam niyo naman yung mga yare. Meron na akong birthday giveaway. I'll put the link of the video up here so that you can join the giveaway. As you all know, I'll be giving away one complete set of skincare products from Lana Dot. PH. If you want to visit their website, you can check out www.lana.ph and don't forget to use code VINCE5 for 5% off upon checkout. What are you guys waiting for? Subscribe to my channel XXOO Vince. Don't forget to click the bell notification icon so that you will be updated every time I upload a brand new video. All the products used in this video will be listed down below and if you are buying any, don't forget to tag me on Instagram at XXOO Vince with the hashtag Vince made me buy this. You can follow me on all my social media accounts. Everything will be up here and linked down below. Grab a drink, Glow Fam, sit back and relax, and without further ado, let's glow. Okay, and now let's start. Before I even started the video, I already washed my face using the Lana PH Activated Charcoal Soap and the Lana PH Soothe and Hydrate Gentle Cleanser. Now looking at my skin on the monitor, I'm like, I look like a crocodile. I was ako ng pimples the other day and now lang lumabas yung mga pimple marks. Niya. This is so bad! But then again, gumagamit naman ako ng Lana PH product, so eventually mawawala rin yung mga dark spots na yan. So now, let's get started. First, I think you already know this is my all-time favorite, the Lana PH DNA Repair Elixir. So, let's do two pumps. Actually, mamay aalis nga kami kasi birthday nung pamangkin ko, nadalawa. So, mamimili kami ng mga gamit para sa loot bag nila. So, sobrang sigurado kung matatest talaga natin yung foundation kasi mag-aalakargador ako mamaya dahil napakadami kong bubuhatin. Next up, I'm using the Lana PH 100% Pure Argan Oil. Sobrang gandang combo nito pagkatapos ng DNA Repair Elixir. So, must have talaga to. Pasok na pasok to dun sa glow bucket natin. Promise! Alam nyo naman, we need all the hydration na pwede natin makuha sa product. And super perfect talaga to. Normally, what I do is nagpapatak ako ng argan oil dun sa foundation para mas maging maganda yung consistency niya. Pero in this video, hindi natin gagawin yun kasi nga gusto talaga natin i-test yung Everbelena All Day Liquid Foundation in the shade Olive. So kahit hapon na ngayon, maglalagay pa rin tayo ng sunblock or sunscreen. And for that, I'm using the Lana PH Skin Protect Brightening Sunblock. Hindi ko alam what's with November. Hindi dahil sa birth month ko to, pero sobrang busy nitong time na to for me. Parang sobrang daming nagaganap. Grabe. Yung birthday nung isa kong pamangkin, November 8th. Yung birthday nung isa, November 20. Pag pinagsama mo yun, yun yung birthday ko, November 28th. Diba? Ang galing. Ikaw, kamusta ka? Alam mo sa sobrang busy ng buhay natin, minsan nakakalimutan na natin yung sarili natin. Tanungan mo yung sarili mo kung okay ka pa ba, kung masaya ka pa ba, dahil yun yung sobrang importante. Tandaan mo na lagi mong kakamustahin, hindi lang yung iba, pero yung sarili mo. Minsan kasi lagi yung atensyon natin nasa iba, pero minsan nakakalimutan na natin yung sarili natin. So, kamustahin mo yung sarili mo. And now we look so plump and hydrated. To further prime the face, I'm using the Caroline Blur Stick. Actually, paubos na siya, sagad na siya oh. Pero sobrang tagal kong nagamit to. Pang matagalan talaga, yun dapat yung hinahanap mo, yung pang long term, hindi yung basta-basta ka nalang iiwan. <gasps> My God, huwag ka umiyak ha! 
So now, dahil napaka-prominent ng pores ko sa buong muka, nilagyan ko na yung buong muka. I-blur natin yung mga poot, yung sakit, lahat ng panloloko, lahat ng depression, anxiety, lahat ng mga nanggago sa'yo, yung mga taong iniwan ka, sinaktan ka, i-blur natin lahat sila. Now that we're all primed up, I badly need foundation! And finally, marereview na natin yung Everbalena All Day Liquid Foundation in the shade Olive. I think last month, gumawa ko ng full face review ng Everbalena products only and doon ginamit ko yung Everbalena All Day Liquid Foundation in the shade Oriental. And nung time na ginamit ko yun, sobrang gustong gusto ko tong product na to. Pero yung isang problema is yung shade range niya. Nung ginamit ko to, is napakaputi sa mukha ko. Ah, hindi ko alam. Hindi ko nagustuhan yung shade niya. Yun lang talaga yung problema, pero wala akong problema sa formula nito. Napakaganda, full coverage siya. And then, I think a week ago, nag-release yung Everbelena All Day Liquid Foundation ng bagong shade, which is Olive. I saw this dun sa Instagram post nila. So, sobrang na-curious talaga ako. Ito na ba yung hinihintay natin mga semi-moreno, semi-morena dyan? Magkakaroon na ba talaga tayo ng shade na para sa atin talaga? So again, ito yung packaging niya. Nasa tube siya, wala siyang pump. Kasi ang alam ko dati, itong All Day Liquid Foundation meron siyang kasamang pump. Pero ngayon, squeeze bottle na lang siya. This contains 35 grams worth of products. It retails for 195 pesos. Nabili ko to sa Watsons. It says here, get skin that looks flawless at every angle with EB All Day Liquid Foundation. This buildable formula... Buildable. Get skin that looks flawless at every angle. Flawless daw ah, Glow Fam. At every angle. Tandaan nyo yan. With EB All Day Liquid Foundation, this buildable formula helps even out skin tone and conceals blemishes while providing hydration without the greasy feel. Hindi daw dapat greasy. So this product is cruelty free, it's paraben free, and it's good for 24 months from the open date. So as you can see, hindi ko pa nabubuksan yung product. Buksan na natin siya. Nung bumili ako sa Watsons nito, wala siyang tester. Kasi minsan pag tinignan nyo yung shade sa Instagram or sa pictures lang, medyo magkaiba siya sa personal. So sabi nung sales lady doon, wala pa daw dumarating na tester. So pikit mata ko na lang binili. Sana ito talaga yung shade ko. So let's open this bad boy up. Ayan, kita nyo, squeeze bottle talaga siya. So let's put some sa glass palette natin. Hmm, ayan na, sana ka-shade ko talaga siya. So using a damp sponge, kuha na tayo ng product. And now, let's bounce. Initial impression, katulad siya ng oriental, meron siyang yellow undertone. And yes, full coverage siya talaga. Alam mo yung plan ko, dapat sheer lang talaga yung gagawin kong foundation dahil sa mall lang naman kami pupunta. Well, actually hindi ko pa alam. Sabi nila, either Divisoria, sa Super 8, or sa Baclaran. Gusto so, mo yun? Naka-full coverage ka sa Divisoria. <laughs> Bakit hindi? Alam nyo, Glow Fam, hindi ko pa rin siya ka-shade. Sobrang overpowering nung yellow undertone niya. Alam mo yun, yung pag lumabas ka, parang kang nagmumukhang maputla. Everbelena, if you're watching this, if you guys are aiming for a full coverage foundation, nakuha nyo na yung formula, maganda na siya. Maganda na yung finish sa skin. Pero I think may issue tayo with the shade range. It's good that you listened and naglabas kayo ng olive shade, which is, yes, darker than the oriental shade na nilabas nyo before. Pero if you're gonna think about it, Everbelena, 2019 na. Two months na lang, 2020 na, tapos ima pa lang yung shade range nyo dun sa all-day liquid foundation nyo. Alam nyo, we all know na trusted and subok na talaga yung brand na Everbelena for a lot of years. There are a lot of times that Everbelena left us shook with really, really good products, magagandang formula. If you wanna go big dito sa foundation na to, sana naglabas kayo ng mas marami pang shades, hindi lang lima. So yun lang yung tanong ko talaga, bakit lima? Bakit lima lang? Parang for me, moreno ako pero hindi yung deep moreno. Medyo okay na sa akin tong shade na to without the yellow undertone. Hindi ko gusto yung yellow undertone kasi sobrang nagmumukha akong maputla. Para akong galing Saudi best. <laughs> na 
naninilaw. <laughs> sa sobrang full coverage niya, yung unang dip na kinuha ko, yun lang yung nagamit ko and hindi ko nagamit yung ibang products na nilagay ko. Grabe. Well, anyways, I'll share my final thoughts mamaya. For concealer, I'm using the Maybelline New York Fit Me Concealer in the shade Medium. Now using the same sponge, let's bounce. Alam nyo, Glow Fam, meron akong gustong pag-usapan. Hindi ko alam kung na-experience nyo na to. Sigurado ko most sa inyo nakaranas na ng relasyon sa buhay nila. Lahat naman kayo siguro nasakta na, nagmahal kayo ng todong-todo, yung iba dyan na loko, yung iba na bugbog, iniwan para sa kabit, hindi naging priority, basta lahat-lahat na. Ang ending, iniwan. Yung tipong nasaktang ka talaga ng todo nung iniwan ka ng jowa mo. To the point na wala kang matakbuhan, hindi mo alam yung gagawin mo. Sigurado ako lahat kayo na pagdaanan nyo na yun. Commercial break muna, kailangan natin iset yung muka para hindi na magkaroon ng crease pa. We're using the Cody Airspun Loose Face Powder in the shade Translucent with extra coverage. Alam nyo meron lang dalawang pwede yung mangyari kapag pinagdaanan nyo na yun. Una is maging strong ka. Natuto ka dun sa mga nangyari, natuto ka dun sa sakit, natuto ka dun sa mga pagkakamali mo, natuto ka dun sa failed relationship. Yun yung positive side ah. Hindi ko naman sinasabing perfect ang mundo at lahat nagiging strong pagkatapos ng breakup. Meron kasi mga taong nagdadwell dun sa sakit na naramdaman nila and dinadala nila yung sakit na yun at hindi nila nakakalimutan kailanman. Meron talaga mga taong hindi makalimot. May mga taong yung sakit na yun binago yung mismong pagkatao nila Binago yung the way kung paano sila makitungo sa ibang tao. Bago ang lahat, let's bake. Tapos yung tumatakbo sa isip nila na nagawa nga ng jowa akong magloko. Bakit hindi ko kaya? So umaabot sila dun sa point na ine-entertain nila lahat ng nagkakagusto sa kanila. Tikim dito, tikim doon. Kaya ikaw, mag-ingat ka sa kakatikim mo. Minsan may namimit na silang seryoso. Pero dahil nga nagdadwell sila dun sa sakit, hindi nila makuwang seryosohin yung taong yun. Yung napakaraming handang magmahal sa kanila, yung isang tao seryosong seryoso na sayo. Tapos para sayo, playtime lang pala siya. Kasi nagdadwell ka dun sa sakit, hindi ko sinasabing mali yun, pero yun yung nangyayari sa'yo ngayon. For brows, I'm using Brows on Fleek in the shade Dark Brown. Hindi ko sinasabing mali sila, dun kasi sa na-experience nila. Halo-halo na yung pain ni, eh. Namuo yung takot, namuo yung galit, yung hinanakit, yung pakiramdam nila wala nang nagmamahal sa kanila. Binuhos kasi nila yung buong buhay nila para dun sa taong yun. Dun pumapasok yung kasabihang magtira ka para sa sarili mo. Para kahit anong mangyari, alam mo yun, iwan ka man niya matatag ka at alam mong kayang-kaya mong harapin yung buhay mag-isa. Sobrang naintindihan ko sila, pinagdaanan ko rin yan kasi before eh. Alam mo yun, long-term relationship, tapos nag-break dahil sa third party. Di ko nga alam kung tama pa yun eh, pero alam nyo, Glow Fam, reality check lang. Nangyayari yan talaga sa totoong buhay, di ba? After noon, I've been single for so long. Hindi ko naman sinara yung puso ko eh. Tinry ko makipag-date, tinry kong kumilala ng ibang tao. Pero alam mo yun, kahit ideal na yung taong nasa harapan mo, kahit parang yung naporma sa'yo napaka-perfect na, mabait, maalalahanin, stable sa buhay, lahat na nang hinahanap mo nandun na sa kanya. Pero minsan maguguluhan ka eh, kasi dahil ang tagal-tagal mo ng single, parang tatanungin mo yung sarili mo na, kaya ko pa bang magmahal? Yung parang, ang perfect na neto pero wala pa rin akong nararamdaman. Yung sa araw-araw na nabubuhay ka, ang dami mong tanong palaging, bakit ganun? Bakit wala akong maramdaman? Hindi yun mali. Isa lang ibig sabihin nun. Nasanay ka ng mag-isa. Natuto ka na. And hindi mo nahahaya ang masaktang ka pa ng ibang tao. Para naman dun sa mga taong iniwan pero hindi pa rin makamove on. Alam nyo, kailangan mong ma-realize yung tunay mong halaga. Self-worth, self-value. Isipin mo, deserve mo ba yung ginawa niya sa'yo? Never! Okay, yan yung itatak mo sa utak mo. For contour, I'm using the Vice Cosmetics Aura Contour in the shade for sure. So, ang ginawa ko noon, para hindi ako masyadong mag-dwell dun sa sakit, nag-focus ako sa work ko, nag-focus ako sa friends ko, hindi naman sa nagmamalinis ako, I don't wanna be a hypocrite, pero medyo nagwalwal din ako ng very very light noon. Pumunta kami sa mga party, nag-inom kami, pinaramdam ko sa sarili kong kaya kong maging masaya ng ako lang. Di ba nasasaktan ka? Hayaan mong maramdaman mo yung sakit na yan. Diyan ka kasi matututo. Eventually yung sakit na yan, yan yung magpapatatag sa'yo. Yan yung magpaparealize sa'yo na dapat hindi mo na to pinagdadaanan pa. Yan yung magsasabi sa'yo na ang tanga-tanga mo. 
Yan yung magsasabi sa'yo na hindi ka ba nag-iisip noon? In the future, kung aalalahanin mo yung mga nangyari, matatawa ka na lang talaga. Pero ngayon, na nasasaktan ka pa rin, siguro duhin mo lang na hindi mo ipapasa sa iba yung sakit. Kasi unfair yun. Hindi porket maraming nagkakagusto sa'yo, papaglaroan mo na rin yung feelings nila. Wala kang karapatan. Nagpapakita sila ng motibo dahil gusto ka nila. Hindi mo masasabi kung seryoso ba yun or hindi. Pero kung ano man yun, wala kang karapatan paglaroan yung feelings nila. Yan yun lagi mong tatandaan. And one more thing, karma is a bitch! Kaya please ma'am, no, no ma'am. Mag-focus ka dun sa mga bagay na makakapag-divert ng attention mo, tingin mong makakabuti sa'yo, tingin mong magiging masaya ka, tingin mong magiging fulfilled ka, at wag na wag mong kalimutang magdasal. The more na i-entertain mo yung thought na nasasaktan ka, the more na maglilinger yan sa puso mo. Hindi mo deserve yan. You deserve better than that. At alam mo, in God's perfect time, darating yung tamang tao para sa'yo. Yung tamang taong magsistay, aalagaan ka, tatanggapin ka kung ano ka man, at handang-handa kang ipaglaban. Pag nangyari yun, balik ka dito sa video na to tapos kuwento mo yung storya mo. At magbabalik po ang MMK. Charot lang for blush I'm using Vice Cosmetics Out of Blush in the shade title. Just ko, sabi ko simple day glam lang. Kulang na lang eyeshadow, pwede na to pang gimmick te. Mag-highlight tayo ng very very light. I'm using the EB Advance Face Trio and the shade Fig Trio. Kunin lang natin yung highlighter shade dito. Hindi na ako maglalagay ng eyeshadow today since mamimili lang naman kami but I'm using the Lana PH Lash and Brow Growth Serum para sa lashes ko. Next, using a spoolie, brush up lang natin yung lashes. So to finish off the look, let's do some spritz of the Luxe Organic Skin Mattifying Mist. For the lips, I'm using the EB Matte Bullet Lipstick in the shade CNS. Tapos lagay natin ng konting konting topper gloss, yung EB Advance Vinyl or Vinyl Lip Gloss. And this is the look all done. So I'll be back later, mamimili muna kami, and I'll be doing some checkbacks kung okay ba yung foundation na to. Hi, Glow Fam. Nandito kami ngayon sa Super 8. Namimili kami ng mga candies for the party. Na usuka na ako, check back lang to, na usuka na ako, na alikabuka na ako sa jeep. Tingnan natin kung okay pa yung foundation. Okay pa naman siya so far. Huwag <laughs> mo gawin. And now we are so back. Grabe, sobrang pinawisan na ako, naalikabuka na ako, nagbuhat ako. Halos masofocate ako dun sa Super 8 kasi napakainit. Pero ito na, ito na yung final moment. Tingnan na natin kung anong nangyari sa foundation natin. Looking at the monitor, parang okay naman siya. Pero tingnan natin ang malapitan. Dito sa may forehead ko, medyo nag up na siya. Pawisin kasi akong tao, so nangyayari talaga to sa akin. Pero hindi ganito ka-intense tulad ng mga normal na foundation na ginagamit ko. Nag-cake up din siya dito sa may crease ko. Namuo. Ayan. Dito rin sa may under eyes. Yung fine lines ko lumabas. Pero dito sa face, medyo okay naman siya. Take note guys ha, hindi na sobrang kapal yung nilagay ko dito. Ayan, kita nyo pa rin yung mga pimple marks ko. Ibig sabihin, hindi ko talaga siya kinapalan yung as in full pack na full coverage yung ginawa ko. Very, very, very light lang. Sa ilong ko, medyo nag-cake up din siya. So, yun lang halos yung problema ko. Yung sa ilong, sa under eyes, sa crease ko kasi may linya talaga, literal. Pati sa forehead ko, nag-cake up din siya. Pero sa price point niya na 195 pesos, it's not bad. Pwede nyo na ito gamitin sa day-to-day -day look na ginagawa nyo. Pwede nyo siya gamitin pang work, pang punta ng mall. And I'm sure matagal nyo siyang magagamit kasi nga full coverage yung foundation so sobra sobrang konti lang yung kailangan nyong i-apply sa face. For me yung tanging issue ko lang dito sa all day liquid foundation is yung shade range niya pa rin. Tulad nga ng sabi ko yung Everbelena mainly binibenta sa Pilipinas. 
And napakaraming Pilipino na moreno yung skin tone. Hindi naman lahat maputi. So far dun sa dalawang shades na natry ko, pareho silang merong yellow undertone. Sana baguhin nyo ng konti ng Everbelena. Kasi hindi naman lahat ng Pinoy pare-parehong may yellow undertone yung skin tone. So baka magmukhang maputla pag nilagay na sa skin. So sana mag-release sila ng mas maraming shades pa, mas maraming undertone. Hindi lang puro yellow yung undertone. So yun lang yung pinaka-request ko sa Everbelena. But then again, overall, this is a really good foundation. Yung formula niya is maganda. And again nga, sobrang affordable niya. 195 pesos. If you're gonna compare this price point dun sa mga ibang drugstore foundation, sobra sobrang mura na to. So I think this is a good catch. Pasok pa rin to dun sa glow bucket natin. Ngayon, tingnan muna natin siya kung magtatouch up ako ng powder kung anong magiging itsura niya. Ayan, sobrang konting powder lang nilagay ko and back to being looking fresh na ulit. And that's it for today's video guys. Thank you so much for watching. Today's XXOO shoutout goes to Jertson Pisa. Actually, si Jertson talaga yung nag-request ng hugot theme for this video. And I'm sure na sobrang nakarelate ka talaga dun. So Jertson, thank you so much for following my YouTube journey. And isa lang yung wish ko para sa'yo. I really hope na hindi man ngayon, eventually in the future, may you find inner peace. Malaman mo, sana soon enough ma-realize mo yourself worth mo na may mga taong handang magpahalaga sa'yo. And never ever close your doors for those opportunities. Bigyan mo ng chance yung sarili mo kasi alam mo at alam namin lahat na you deserve it. Dahil everybody deserves to be happy. Hindi lang ako. Ikaw din. So again, thank you so much, Jertson XXOO. Now, if you want to be the next XXOO shout out, don't forget to follow me on all my social media accounts. Everything will be up here and linked down below. Don't forget to leave a comment on this video with a hashtag XXOO shout out. If you like this video, give it a thumbs up. All the products used in this video will be listed down below. And if you are buying any, don't forget to tag me on Instagram at XXOOVince with the hashtag Vince made me buy this. I love you guys so much. XXOO Glow Fam. And I'll see you on the next one. I